നമുക്ക് ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മീനമാത ഡിസീസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് കെമിക്കൽ അതായത് ഏത് കെമിക്കൽ കൊണ്ടാണ് മീനമാത എന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസീസസ് ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽസിനെ കൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ മീനമാത ഡിസീസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് മീനമാത ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു മെർക്കുറി ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ മെർക്കുറി ഓപ്ഷൻ ഡി മെർക്കുറി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മീനമാത മെർക്കുറി ഈ മീനമാത മെർക്കുറി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഡ് പറയാം മീൻ കറി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മീനമാതയിലെ മീനും ക മെർക്കുറിയിലെ കറിയും കൂടെ ചേർത്ത് മീൻ കറി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറക്കില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തായ് എത്തായ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എത്തായ് എത്തായ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എത്തായ് എത്തായ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അടുത്തത് വിൽസൺ ഡിസീസ് വിൽസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് കോപ്പർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് വിൽസൺ ഡിസീസ് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർസണിക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ആർസണിക് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കോഡ് ഉണ്ട് കോപ്പ് വിൽ അറസ്റ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കോപ്പ് വിൽ അറസ്റ്റ് ദ ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് അത് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ വിൽ വിൽസൺ അറസ്റ്റ് ആർസണിക് ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് ദ ഡിസീസ് ഡ്യൂ ടു ആർസണിക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൽസൺ ഡിസീസ് കോപ്പറിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് ഡിസീസ് ആർസണിക്കിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആസ്ബസ്റ്റോസിനെ കൊണ്ടാണ് അത് പ്ലംബി അതുപോലെ പ്ലംബിസം പ്ലംബിസം ഉണ്ടാകുന്ന ലെഡിനെ കൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പ്ലംബിസം പ്ലംബിസം എന്ന് പറയുന്ന ലെഡിൻ്റെ വേറൊരു ലാറ്റിൻ നെയ്മാണ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്ലംബിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ലെഡ് മൂലമാണ് പിന്നെയുള്ളത് സിലിക്കോസിസ് ആണ് സിലിക്കോസിസ് സിലിക്ക മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സിലിക്കോസിസ് അതേപോലെ അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യം അൽഷിമേഴ്സിലെ അയലുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിലും അയലുണ്ട് സോ അൽഷിമേഴ്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അലൂമിനിയം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസീസസ് ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റാമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ബ്ലീഡിംഗ് ഗം നീഡ് ഇൻ ഹിസ് ഫുഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ഗം അസുഖം ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഫുഡിൽ എന്ത് ഡയറ്റ് വരുത്തണം എന്ത് ഡയറ്റിൽ ഡയറ്റിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഗം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയണം ബ്ലീഡിംഗ് ഗം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്കർവീനെയാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കർവി ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അവർ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഏത് വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ആ വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വിറ്റാമിൻസും പഠിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വിറ്റാമിൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വിറ്റാമിൻസ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക ബാക്കി വിറ്റാമിൻസ് നമ്മൾ വഴിയെ അടുത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡിൻ്റെയാണ് വിറ്റാമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നും പറയുന്നു കൂടാതെ ആ ഓക്കെ ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി ആണ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ലോസസ് അപ്പോൺ ഹീറ്റിംഗ് അതായത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ സി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് ഫുഡിൽ കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ്
വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബോഡിയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകരണം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റാമിൻ സി ആവശ്യമാണ് ഇനി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഇറ്റ്സ് കർവി സ്കർവി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഗം ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗം ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം അതിനാണ് ഗം ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സെയിലേഴ്സ് പ്ലാറ്റ് എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും കടലിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കടലിൽ കപ്പലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് സെയിലേഴ്സ് പ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ ലെമൺ ലെമൺ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പൊട്ടറ്റോസിൽ ഇതിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വിറ്റാമിൻ സീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസിഫറോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസിഫറോൾ കാൽസിഫറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡിക്കുള്ള വേറൊരു പേരാണ് സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ സ്റ്റീറോയിഡ് വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകരണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റാമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വളർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിറ്റാമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പല്ലുകളുടെ എല്ലുകളുടെയും ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം കാൽസ്യ കാൽസ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകളും എല്ലുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകം കാൽസ്യമാണ് അപ്പോൾ കാൽസ്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ ഫാറ്റി ഫിഷ് പിന്നെ എഗ് യോൾക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ഡി ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻസ് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ഡി ഓപ്ഷനാണ് കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് കണ എന്ന് പറയും റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എല്ലുകൾക്ക് ശക്തിയില്ലാതെ അത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഇത്രയാണ് വിറ്റാമിൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എൻ അലോ യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഏത് അലോയ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അലോയ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഒരുപാട് അലോയ്സ് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോയ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നിക്രോം ആണ് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലോയ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അലോയ്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള അലോയ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ നിക്രോം തന്നെയാണ് അലോയ് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എലിമെൻറ്റ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു അലോയ് എന്തൊക്കെ എലിമെൻസ് ആണ് ഒരു അലോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ എലിമെൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല യൂസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിക്രോം നിക്രോം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ എലിമെൻസിൻ്റെ
പിന്നെ ഒരു സിൽവറിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവറിൽ സിൽവർ ഉണ്ട് സിൽവറും കോപ്പറും കൂടെ ചേർന്നാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്വല്ലറിയിലും ആർട്ട് ഒബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്റ്റീൽ ഉരുക്ക് ഉരുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അലോയാണ് ഉരുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും അലോയാണ് ഉരുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്റ്റീൽ അതായത് ഉരുക്ക് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അയണും കാർബണും കൂടാതെ വേറെ വേറെ മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീലിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അലോയ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എലിമെൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്റ്റീലിനെ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ അതേപോലെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അയണിൻ്റെ അലോയ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ നിക്കലും ക്രോമിയും അതായത് അയണും കാർബണും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും നിക്കലും ക്രോമിയും അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് അതുപോലെ കിച്ചൺ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മുടെ സ്പൂണ് കയ്യിൽ അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് പിന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അയണിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്നത് ക്രോമിയോ ആണ് ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ പേര് തന്നെ ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോമിയം സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾ ബിയറിങ്സ് ഉണ്ട് ബോൾ ബിയറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമിയം സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ബ്രോൺസ് ആണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കലം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെയും ടിന്നിൻ്റെയും അലോയാണ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ അലോയാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെയും ടിന്നിൻ്റെ അലോയാണ് ബ്രോൺസ് എന്തിനായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് സ്റ്റാച്യൂസ് പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് സ്റ്റേക്ക് വെട്ടിപ്പോയി സ്റ്റാച്യൂ എന്നാണ് അത് ഒരു ടീ വിട്ടുപോയി അതേപോലെ ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ചളയാണ് പിച്ചള ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോപ്പറും സിങ്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കോപ്പർ ബ്രാസ് സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് ഡോർ ലോക്സിലും ഹീറ്റിംഗ് പൈപ്പ്സിലൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ വാതിലിൻ്റെ ഒക്കെ ലോക്കിൽ പിന്നെ ചൂടാക്കാൻ ചൂടാക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം പോകുന്ന പൈപ്പ് അതിൽ അതൊക്കെ ബ്രാസ് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് ഹീറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ബ്രാസ് അപ്പോൾ ബ്രോൺസും ബ്രാസും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടും കോപ്പറിൻ്റെ അലോയ്സാണ് ബ്രോൺസിൽ കോപ്പറും ടിന്നും ആണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രാസിൽ കോപ്പറും സിങ്കും ആണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് വേറെ രണ്ട് അലോയ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്യൂറാലുമിൻ ഡ്യൂറാലുമിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അലോയാണ് ഡ്യൂറാലുമിനിൽ വരുന്നത് കോപ്പറും അലൂമിനിയവും മഗ്നീഷ്യവും മാംഗനീസും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ കോപ്പർ അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് ഡ്യൂറാലുമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ അതേപോലെയുള്ള വേറൊരു അലോയാണ് കോയിൻ സിൽവർ കോയിൻ സിൽവറിൽ വരുന്നത് കോപ്പറും സിൽവറും ആണ് എന്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോ കോയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോയിൻ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് സോൾഡറാണ് സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ബിസ്മത്തിൻ്റെയും കാഡ്മിയത്തിൻ്റെയും അലോയാണ് സോൾഡർ സോൾഡർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോൾഡറിംഗ് ആയുള്ളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾഡർ അത് മെറ്റൽ പാർട്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോൾഡർ അപ്പോൾ സോൾഡറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അയണിൻ്റെയും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും നിക്കലിൻ്റെയും കോപ്പർ കൊബാൾട്ടിൻ്റെയും അലോയാണ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അൽനിക്കോ അതിൻ്റെ കൂടെ അയണും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ
അടുത്തത് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഫോസിൽ ഓർഗാനിസം ഈസ് യൂഷ്വലി റിഗാർഡഡ് എസ് കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബേഡ്സ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോസിൽ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് ആണ് ഇത് റയറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബേഡിൻ്റെയും റെപ്റ്റൈലിൻ്റെയും കൂടെ രൂപം ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേഡിൽ നിന്ന് റെപ്റ്റൈലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടന്നത് ഈ ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സിൽ കൂടെയാണ് അതാണ് ആ ചോദ്യം ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഡ്രൈ പിത്തക്കസ് ഓസ്ട്രലോ പിത്തക്കസ് ആർ ഡി പിത്തക്കസ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രിമറ്റീവ് ഫോംസ് ആണ് മങ്കി ഫോംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും അതിൽ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിനോമിനൻ ബിഹൈൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്രതിഭാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ശരിക്കും മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ആ മൂന്ന് പ്രതിഭാസത്തിൽ ഒറ്റ പ്രതിഭാസം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫിനോമിൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സ്കെയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കെയിൽ വളഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് സ്റ്റാർസ് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് റോഡിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും അതായത് മിറാഷ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം മിറാഷ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ആണ് അതിന് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ പാറ്റേൺ വിസിബിൾ ആകുന്നു കുറച്ച് കളർ പാറ്റേൺസ് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സാധാരണ ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് കണ്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അധികം ചോദിക്കാറ് നമുക്ക് കളർ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് സോപ്പ് ബബിൾസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കളർ പാറ്റേൺ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോഡിലൊക്കെ ഓയിൽസൊക്കെ തൂങ്ങി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തും കളർ പാറ്റേൺസ് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷനാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലം ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സി ഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് സി ഡിയുടെ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് അതേപോലെ സണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് വലയം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് അത് രണ്ടുമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ അടുത്തതാണ് സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ചില പാർട്ടിക്കിളിൽ തട്ടിയിട്ട് ചില പാർട്ടിക്കിളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻ ആണ് സ്കാറ്ററിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിട്ടും റെഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് സ്കാറ്ററിങ് മൂലമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അതായത് പ്രതിഫലനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ഡയമണ്ട് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നടക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് റെയിൻബോ റെയിൻബോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ഡിസ്പേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് റെയിൻബോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്പേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ